under the production analysis we are going to study the concept of net output when we say the net output it means one topic of the total output that we have covered that has given us the total output but the net output is some term that is different from that total output so the net output it means all the resources that have been utilized for the production of that output now those resources have to be valued and their value has to be reduced from that total output so net output is nothing else but just the revenue or we can say the price into total physical product mean the quantity minus the total cost so total output minus total cost is equal to the total revenue and that total revenue we are going to name here as the net output basically that net output will be the basic thing for an entrepreneur to decide that either he is earning well that to sustain his business in the future or not and either he has to decide certain other production process or to have any other least cost method because he has to reduce certain cost so when we are having certain objective function and at the same time we are having certain technical constraint so in the decision of that net output we are having our objective function mean total output and at the same time we are having our technical constraints mean the utilization of all the inputs and their prices so with the combination of our objective and technical function and the technical constraints we are going to develop net output and economists mostly utilize this net output in the other form that it is the basically the profit of an entrepreneur in the production process so now coming to the concept of net output in detail we can say that the total revenue if it is in the form of the accounting or the commerce when we are going to utilize we will say that how much units of the production has been produced and then sold in the market because here might be the firm has produced not 1000 rather 2000 but 1000 units that are still kept in the inventory because their price cannot be validated here until and unless it is put in the market to hum agar kahe ki agar ek firm ne chahe 2 ya 3000 units produce kar liye hain kisi cheez ke लेकिन मार्केट में अभी उसने चूंकि सिर्फ एक हजार यूनिट सेल किया है तो जो रिमेनिंग है वो उसकी इन्वेंट्री में होंगे उनकी कॉस्ट में हो जरूर होंगे लेकिन चूंकि उसके लिए मार्केट प्राइस अभी तय नहीं हुई तो इसीलिए उसको अभी हम काउंट नहीं कर सकते सो इन अकाउंटिंग वी विल इंक्लूड ओनली दोज दैट हैव बीन पुट इन द मार्केट और मार्केट में फॉर्म ने जितने यूनिट्स दिए उनकी प्राइस क्या तय हुई है so these two aspects will be utilized so amount earned through the sale of those units what will be it it will be the price in the market multiply by all the units sold in the markets so this will be the total amount of the revenue ab is units ko produce karne ke liye us firm ne कितने अगर हम काउंट करें कि रुपीस इन्वेस्ट किए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और ऑन द फॉर्म ऑफ द लेबर अब जिस तरह हमने पहले एग्जांपल ली थी कि हो सकता है उसने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस की हों तो उन 2000 यूनिट्स की कॉस्ट की बजाय यहां पे हम असेस करेंगे सिर्फ उन वन थाउजेंड की कॉस्ट क्योंकि कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड अब वो फाइनलाइज हो चुकी है तो उसमें से हम ऑस्पेक्ट का देखेंगे कि जितने यूनिट्स सो मार्केट में सेल हो रहे हैं उनके ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर हुई है तो आउट ऑफ दैट रेवेन्यू नाउ वी विल डिसाइड द कॉस्ट ऑफ दीज सोल्ड आइटम्स एंड देन वी विल सेपट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ दीज आइटम्स सो टू डिटर्मिन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट हम जो जनरली फोकस करेंगे वो हम करेंगे एक्सप्लिसिट मीन वाजिया रेवेन्यू एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे हम यहाँ पे कई दफ़ा बहुत सी हिडन कॉस्ट आ जाती हैं 
और उनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट तो यहाँ पे अभी हम उस इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे सो फॉर द नेट आउटपुट और फॉर द टोटल रेवेन्यू वी विल इंक्लूड द एक्सप्लिसिट रेवेन्यू एंड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड ऑन द बेस वी विल क्वान्टिफाई दैट आइदर द फर्म इज अर्निंग समथिंग पॉजिटिव और नॉट और ये हम उस फॉर्म की इनकम स्टेटमेंट में उसको एंटर करेंगे